Halo Gijitirs, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah Poco F4 dan Poco F4 GT. HP Poco yang huruf depannya F itu biasanya dikenal sebagai HP perusak harga pasar. Ya gimana gak ngerusak? Dengan spek ekstrim yang dibungkus sama harga yang gak kalah ekstrim, bikin HP ini tuh susah banget dibalap sama yang lain. Terlalu berat lah buat ditikung. Nah saking ekstrimnya, Poco F3 yang rilis tahun lalu pun sampai sekarang tuh masih banyak yang cari pak. Ya meskipun harganya udah naik dan pabrikannya juga udah stop produksi. Tapi tahun ini agak beda nih. Bukan duet seri F dan seri X GT kayak sebelumnya, Poco Indonesia kali ini malah ngeboyong dua seri F-nya sekaligus. Ya, untuk Poco X4 GT memang udah dikonfirm nggak masuk resmi ya. Itu bisa Anda lihat di Instagram feed-nya Poco Indonesia. Tapi yang kalah menarik, salah satu seri F ini itu punya embel-embel HP gaming. Udah namanya Poco seri F. Eh, HP gaming pula. Hat-trick ini ya. Nah, yang cukup mencengangkan sih eh, harga keduanya tuh bedanya tuh lumayan jauh ya. Bahkan selisihnya bisa sampai 3 jutaan rupiah. Emang bedanya di mana aja sih? Nah, daripada makin penasaran, yuk kita bahas. Sebenarnya ada gap tersendiri ya antara HP gaming dengan HP non gaming, tapi mesinnya tuh sama-sama gaspol. Nah, HP gaming tuh biasanya punya desain yang cukup nyentrik dan nyeleneh. Ini bisa dilihat dari Poco F4 GT. Sebenarnya sih nggak nyeleneh-nyeleneh banget ya. Cuma memang vibes gamingnya cukup berasa, apalagi kalau udah ngelihat uh, LED RGB di bumper kameranya. Nggak cuma itu aja, di bagian kanan ini juga ada semacam dual pop-up trigger ya, yang fungsinya sebagai kontrol L1 dan R1. Jadi emang berasa HP gaming banget sih ini. Sementara Poco F4 ini desainnya sih lebih santuy ya, nggak terlalu kelihatan gaming banget. Meskipun secara mesin, ini juga cukup gacor gitu ya, pakai Snapdragon 870. Yang mana di harga 5 jutaan, ini masih mantep jiwa ya. Paling saingannya tuh antara sama si Poco F3 atau malah sama Realme. Nah, dengan harga lebih mahal, Poco F4 GT ini lebih pede sih. Pakai mesin yang paling baru gitu, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Dan sampai video ini dibuat, bisa dibilang ini adalah HP dengan Snapdragon 8 Gen 1 paling terjangkau yang bisa ditemuin di pasaran untuk saat ini. Sebenarnya kalau dipakai buat main game, performa dua mesin turbo ini tuh agak susah dibedain ya. Karena ya udah sama-sama ngegas gitu. Dan ibaratnya ini tinggal merem aja sih, udah auto ngacir buat mabar pakai settingan rata kanan. Kayak misalnya main PUBG Mobile, main di 60 fps, di sini tuh kayak nggak ada beban ya. Bahkan pas grafisnya diganti ke HDR, yang secara tampilan lebih realistis, performa 60 fps-nya tuh masih cukup konsisten. Ada sih frame drop tipis-tipis, tapi ya nggak sampai ganggu pemandangan gitu. Tadinya saya masih ngarep dua HP ini udah bisa jalanin PUBG Mobile di 90 fps ya. Secara mesin dan refresh rate-nya kan emang udah ngedukung banget. Tapi ya lagi-lagi yang kayak gini tuh mesti ngobrol dulu sih sama pengembangnya. Ya, meskipun secara performa sekilas mirip-mirip, yang namanya HP gaming pasti bakal lebih nyaman buat dipakai main game. Nah, bagian yang bikin nyaman, nggak lain dan nggak bukan adalah duo pop-up trigger yang fungsinya tuh kurang lebih kayak tombol R1 dan L1. Jujur aja nih, sebagai pemain PUBG Mobile yang cuma bisa main pakai dua jari, dua tombol ini tuh ngebantu banget ya. Tinggal mapping tombolnya mau buat dipakai nembak, atau ngeker, atau yang lain, main PUBG Mobile di sini tuh jadi kerasa lebih fun. Oh ya, nggak cuma buat PUBG Mobile doang sih, tombol ini juga bisa di mapping buat kontrol game lainnya. Ini tinggal disesuaikan mau di mapping untuk kontrol apaan. Dan ya, karena ini tombol fisik, tentu bakal lebih kerasa kliki ya, ketimbang ngetap tombol virtual. Terus cara ngeluarin tombolnya pakai sistem geser kayak gini juga nagih banget ya. Tapi bakal nawet atau nggak, biar waktu yang bisa ngebuktiin sih ini. Nah, main Mobile Legend di hajar rata kanan semua juga masih ngangkat banget. Lagi-lagi di sini saya nggak nemuin perbedaan yang berarti. Toh sama-sama bisa digeber di 120 fps yang manjain mata banget. Animasi pas ngadu skill jadi makin epic. Pergerakan hero di area match juga kayak kelihatan lebih halus gitu ya. Ya setengahnya digeber 3 match rank berturut-turut, performanya ini masih cukup stabil. Cuma emang rada anget sih kalau digeber pakai settingan ultra semua. Nah yang beda tuh pas main Genshin Impact. Ya, ini disiksa pakai settingan mentok kanan semua. F4 GT ini berasa kena nerf abis-abisan ya. Kayak bukan lagi pegang HP dengan mesin naga paling baru. Ini dihajar pakai highest 60 fps, performanya tuh malah kena limit jadi 40an fps doang. Ya, masih playable sih. Cuma kok kayak main di HP 3 jutaan gitu ya. Ingat loh, ini HP gaming. Malah di F4 yang mesinnya tuh lebih lawas, ini masih bisa dapetin skor rata-rata fps yang lebih tinggi ya. Ya, meskipun belum bisa konsisten di atas 50 fps. 
Kalau ditanya panas atau enggak, ya panas, agak anget-anget sih, tapi sebenarnya masih cukup bisa ditoleransi di tangan. Tadinya saya sempat mikir gitu, F4 GT ini tuh di limit performanya supaya nggak gampang panas apa gimana ya. Tapi pas saya coba main pakai fan cooler, hasilnya nih tetap sama gitu, alias nggak bisa lebih tinggi lagi. Ya sayang aja gitu, mesin udah ngegas, sistem peningin bawaan udah lebih gede, tapi performanya malah diirit-irit. Nah untuk sementara, main Genshin Impact di F4 ini masih lebih waras ya. Dengan harga lebih mahal, F4 GT ini punya privilege pakai sensor kamera yang cakep, Sony IMX686 plus ISP yang superior gitu, karena udah pakai mesin Snapdragon 8 Gen 1. Tapi untuk sebuah HP yang harganya nyaris kepala 9, hasil kameranya kelihatan biasa-biasa aja sih, dan nggak jauh beda gitu sama F4. Ya, secara warna dan detail sebenarnya udah oke, okay. dan image range-nya juga udah luas, tapi nggak yang levelnya tuh wah-wah banget ya. Bedanya mulai kelihatan pas dipakai buat foto-foto malam nih. Jepretan F4 GT di sini tuh kelihatan lebih mateng dan juga detail. Kayak ada usaha buat naikin saturasi dan ketajaman di fotonya gitu. Tapi ya oke okay lah ya. Dan yang menarik kalau di F4 GT pakai mode malam ini shutternya ngebut banget. Nggak pakai muter-muter dulu kayak di F4. Cuma yang aneh bin ajaib, fitur stabilisasi OIS ini cuma hadir di F4 doang yang harganya lebih murah. Ini kerasa banget sih pas lagi dipakai buat foto-foto malam tanpa OIS, mob framing foto di F4 GT itu cukup butuh effort ya. Mastiin tangan tetap stabil dan juga fokus, apalagi kalau kondisi low light-nya tuh lumayan ekstrim. bawa sambil jalan turun di depan ada monumen Irian Barat ya di lapangan Banteng. Wih. Kalau menurut kalian lebih stabil yang mana nih, Poco F4 atau F4 GT? Nah, kalau lensa ultrawide yang dipakai buat rekam video, ini resolusinya bakal diturunin di Full HD aja ya. Ya, dengan mesin seganas dan sebuah sini, seharusnya sih bisa loh ngerekam 4K di lensa ultrawide. Ya, tapi mungkin mesin ganas ini emang untuk gaming aja kali ya. Dioptimalin untuk kamera, kayaknya masih setengah-setengah untuk kedua kamera HP ini. Kalau dipakai buat ngevlog, kedua kamera depan HP ini tuh sama-sama nggak bisa rekam 4K ya. Tapi di Poco F4 GT ini ada opsi sih buat ngerekam video Full SD di 60fps. Kayak gini lah, kurang lebih hasilnya pas saya rekam sambil jalan. Nah, pas dibawa di kondisi backlight, bedanya kayak gini. Beda jauh nggak sih? Kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengeran dari Poco F4 atau Poco F4 GT? Komen di bawah ya. Nah, buat yang doyan maraton streaming film atau serial, terutama di Netflix, layar kedua HP ini tuh udah sama-sama maknyus ya. Ukurannya gede, terus udah pakai panel E4 AMOLED bikinan Samsung. 
yang mana juga udah support SDR10 dan Dolby Vision. Ya, dua-duanya tuh bisa. Ini bikin tampilan layar tuh jadi lebih kontras dan juga lebih realistis ya, terutama pas lagi streaming Netflix. Tapi saya sebenarnya lebih excited untuk spek visual ini tuh di Poco E4 ya. Karena ya di harga 5 jutaan, masih jarang banget ada HP yang support SDR10 plus Dolby Vision sekaligus. Apalagi udah bisa sama-sama di Netflix. Cuma kalau untuk speaker, Poco E4 GT ini emang nggak ada obat sih ya. Ya di saat yang lain itu udah cukup nyaman pakai speaker stereo. Poco E4 GT ini justru lebih totalitas lagi. Dia tuh masang kuat speaker. Tempatnya ada dua speaker di atas dan dua speaker di bawah. Ya pas udah didengerin emang suaranya lebih lantang sih, lebih gaspol, lebih jedak jeduk. Tapi bedanya sejauh apa sama speaker stereo, terutama punya Poco E4, coba deh dengerin. Ya selama dipakai untuk yang wajar-wajar aja, sebenarnya baterai kedua HP ini tuh udah cukup aman ya untuk penggunaan satu harian penuh. Paling yang kerasa boros itu pas lagi dipakai main game terus-terusan ya, apalagi kalau nyalain mode performa. Itu biasanya deres banget gitu konsumsi baterainya. Cuma kalaupun hanya bisa dipakai setengah harian aja, rasanya saya nggak perlu terlalu insecure ya. Apalagi kalau inget, dua HP ini tuh udah dibekali charger bawaan yang juga ngebut gitu. Terutama Poco E4 GT ya, yang mana dia udah dibekali charger bawaan 120 watt. Dengan watt yang segede kebutuhan kulkas dua pintu, ngecas Poco E4 GT ini emang kelewat ngebut sih. Ini saya ngecas dari 5% selama 10 menit. Itu baterainya udah keisi di 73%. Dan butuh waktu sekitar 23 menit sampai baterainya bener-bener penuh. Poco pernah ngeklaim kalau Poco E4 GT ini bisa penuh dalam waktu 17 menit. Itu nggak salah. Karena pas saya coba memang... 17 menit itu baterainya penuh, tapi nggak bener-bener penuh. Ya, ini dibedain ya. Jadi, kalau pengen baterainya tuh bener-bener penuh sampai ada keterangan full di baterai lock, itu ya butuh waktu beberapa menit lagi sih. Nah, ini dengan catatan kalau kita ngaktifin charging super cepatnya ya di pengaturan. Karena kalau ini nggak diaktifin, 120 watt-nya itu nggak bakal maksimal. Alias, sampai bener-bener penuh itu bahkan butuh waktu sekitar 30 menit atau setengah jam. Ya meskipun ini kecepatannya tuh bener-bener super duper ngebut, tapi saya ada keluhan sih terutama di bagian body yang cepat panas gitu pas lagi ngecas. Itu pernah saya ukur suhunya bisa sampai 40 derajat celcius. Terutama pas lagi ngisi dari posisi 5% sampai ke isi setengahnya. Nah kalau udah habis itu dia biasanya turun-turun-turun dan mulai adem lagi. Ya tentu aja semua kembali lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Dan kebutuhan tiap orang kan beda-beda. Ada yang ngerasa 67 watt ini tuh udah cukup banget. Tapi ada loh orang-orang kayak misalnya gamer atau mereka yang pakai HP buat kerja produktif terus-terusan. Ketika mereka pakai charger 120 watt, mereka tuh kerasa kebantu gitu. Karena ada waktu menunggu yang bisa dipangkas di sini. Poco E4 dan Poco E4 GT. Ya dengan harga 3 jutaan lebih murah. Sebenarnya Poco E4 ini masih punya performa mesin yang mirip-mirip ya sama versi GT. Malah pas main Genesis Impact dan si GT ini kena nerf, main di E4 ini justru lebih waras performanya. Jadi buat anda yang memang punya budget terbatas tapi pengen ngejar performa monster, sebenarnya ngambil Poco E4 ini tuh udah cukup banget sih. Nah di luar spek gamingnya fitur OIS yang ada di HP ini tuh juga cukup membantu ya, terutama buat anda yang hobi foto-foto. Apalagi foto-foto di kondisi malam hari, yang mana butuh kamera tetap stabil dan fokusnya bisa lebih cepat. Ya tentu aja dengan harga lebih mahal, Poco E4 GT ini punya something spesial nih buat para gamer. Ya nggak cuma sekedar mesin ngebut doang. Seperti dual pop-up triggers yang bikin main game di sini tuh jadi lebih nyaman gitu ya. 
mau main PUBG Mobile pakai banyak jari itu jari kita nggak perlu ada di layar semua karena udah ada tombol dedicated buat fungsi serupa. Terus ngecasnya juga cepat banget ya, cuma butuh belasan menit doang. Jadi kalau habis ya tinggal ngeces terus bisa main game lagi. Dan tentu aja mesin gaming yang gaspol banget dan paling up to date untuk saat ini Snapdragon 8 Gen 1. Dan nggak perlu ngerogoh kocek dalam-dalam buat nikmatin mesin ngebut ini. Ya dengan catatan mesin di sini memang belum seoptimal yang kita harapkan gitu ya. Ya semoga kedepannya bakal ada software update buat memperbaiki masalah ini. Tapi dengan fitur-fitur ekstra tadi, menurut anda worth it nggak sih nambah 3 jutaan lebih buat ngebungkus HP ini? Coba deh komen di bawah. Oke, okay, semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Buat anda yang masih bingung mau ambil Poco E4 atau Poco E4 GT. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.